ఆయన ఒక కవి ఆయన ఒక రచయిత ఆయన ఒక సంగీతకారుడు ఇంకా చిత్రకారుడు ఇంకా మరెన్నో ప్రేమించే వ్యక్తికి దండించే అధికారం ఉంటుందని చెప్పిన వ్యక్తి వెలిగే దీపంగా ఉండు ఇంకా మరెన్నో దీపాలని వెలిగించవచ్చు అని మంచి మాటలు చెప్పిన వ్యక్తి గురించి మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకోబోతున్నాం ఆయనే రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ నేను మీ శ్రవణ్ కుమార్ ఈ వీడియోలో మనం రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం ఆయన మే ఏడు పద్దెనిమిది వందల అరవై ఒకటో సంవత్సరంలో కోల్కత్తాలో జన్మించాడు ఆయన తండ్రి పేరు దేవేంద్రనాథ్ ఠాగూర్ అదేవిధంగా తల్లి పేరు శారదాదేవి ఆయన పదిహేను మందిలో పద్నాలుగో సంతతి ఆయన తన పన్నెండో ఏటనే తన రచనల్ని ప్రారంభించాడు అంటే పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై మూడులోనే తన రచనల్ని రాయడం ఆరంభించాడు ఆయనకి పద్దెనిమిది వందల ఎనభై మూడులో మృణాలి దేవి అనే ఆవిడతో వివాహం జరిగింది ఆయన ఎక్కువగా ఇంట్లోనే జీవించేవాడు అందుకే తాను బయట ప్రపంచం పెద్ద రహస్యంగా భావించేవాడు ఆ రహస్యాన్ని తెలుసుకోవడానికి చాలా కుతూహలంగా ఉండేవాడు ఆయన స్వయంగా ఇంగ్లీష్ నవల్ని చదివేవాడు అదేవిధంగా కాళిదాసు షేక్స్పియర్ రచనల్ని చాలా ఎక్కువగా చదివేవాడు ఆయన తన బాల్యంలోనే చాలా రచనలు పద్యాలు ప్రచురించడం జరిగింది ఆయన రచించిన సంధ్యాగీత్ అనే రచనని చూసి చాలా మంది కవులు ఆయనని మెచ్చుకున్నారు అదేవిధంగా వందే మాత్రం గీతాన్ని రచించిన బంకిన్ చంద్ర చటర్జీ కూడా ఆయన్ని ప్రశంసించాడు ఆయన రచించిన రచనలలో గీతాంజలి అనేది చాలా ప్రసిద్ధి చెందింది అదేవిధంగా ఆ గీతాంజలి అనే రచన చాలా గొప్పది ఆ రచనకి పంతొమ్మిది వందల పదమూడవ సంవత్సరంలో నోబుల్ బహుమతి లభించింది ఆ రచన వల్లనే రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్కి విశ్వకవి అనే బిరుదు కూడా వచ్చింది ఆయన యూరోపియన్ కాకుండా నోబెల్ ప్రైజ్ని మొట్టమొదట అందుకున్న వ్యక్తిలో మొదటివాడు ఈ గీతాంజలి వెలువడిన తర్వాత ఈయన గ్రంథాలన్నింటినీ చాలామంది చదవడానికి ఆసక్తి చూపారు మన దేశంలోనే కాకుండా వేరే దేశాల వాళ్ళు కూడా చాలా బాగా చదవడానికి చాలా ఇంట్రెస్ట్ చూపించారనమాట ఈయన పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిదిలో కళాభవన్ను స్థాపించారు ఇక్కడ విద్యార్థులు విభిన్న కళలు నేర్చుకునేవారు రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్కి డెబ్బై ఏళ్ళ వయసులో ఆయన చిత్రకళను నేర్చుకోవడం ప్రారంభించాడు ఈయన గీసిన చిత్రాలు లండన్ ప్యారిస్ లాంటి పెద్ద పెద్ద దేశాల్లో ప్రదర్శించబడ్డాయి రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ మొదటి నుండి జాతీయ భావాలని కలిగి ఉన్నటువంటి వ్యక్తి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం బాల గంగాధర్ తిలక్ను నిర్బంధించినప్పుడు బెంగాల్ విభజనను ప్రతిఘటించడానికి చాలా ముఖ్య పాత్ర వహించాడు పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఆరులో కలకత్తాలో జరిగిన కాంగ్రెస్ సదస్సులో మొట్టమొదటగా బంకిన్ చంద్ర చటర్జీ రచించిన వందే మాత్రాన్ని ఆలపించాడు రవీంద్రనాథ్ రాసిన జనగణమనను జాతీయ గీతంగా ప్రకటించే ముందు వందే మాతరం జనగణమనన దేనిని జాతీయ గీతంగా ప్రకటించాలనేది చాలా పెద్ద చర్చ జరిగింది అన్ని చర్చలు జరిగాక రవీంద్రనాథ్ రచించిన జనగణమనని జాతీయ గీతంగా అమల్లోకి తీసుకొచ్చారు రాజ్యాంగ సభా కమిటీ అధ్యక్షుడైనటువంటి బాబు రాజేంద్ర ప్రసాద్ పంతొమ్మిది వందల యాభైలో జనవరి ఇరవై నాలుగున జనగణమనను జాతీయ గీతంగా ప్రకటించారు అదేవిధంగా వందే మాత్రం జాతీయ గేయంగా ప్రకటించడం జరిగింది తన జీవితం పైన రవీంద్రుని ప్రభావం చాలా ఉందని జవహర్ లాల్ నెహ్రూ స్వయంగా చెప్పాడు రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ విశ్వభారతి అనే యూనివర్సిటీని స్థాపించాడు ఆ యూనివర్సిటీకి ఆయన ఖర్చు మొత్తం తన నోబెల్ ప్రైజ్కి వచ్చిన డబ్బు నుండి ఖర్చు చేశారు ఆ యూనివర్సిటీని అసాధారణమైన విద్యా విధానంతో నడిపించారు ఈయన ఏషియాలోనే మొట్టమొదటగా నోబెల్ ప్రైజ్ని దక్కించుకున్న వ్యక్తి ఈయన ఇండియాకి మరియు బంగ్లాదేశ్కి జాతీయ గీతాలని రచించాడు ఈ రెండు జాతీయ గీతాలని ఇన్స్పైరింగ్గా తీసుకొని శ్రీలంక వాళ్ళు వాళ్ళ జాతీయ గీతాన్ని రచించుకున్నారు చాలామందికి ఈయన చిత్రకారుడు అని తెలుసు కానీ ఆయనకు రెడ్ గ్రీన్ కలర్ బ్లైండ్నెస్ ఉందని చాలామందికి తెలియదు ఈయనకి ఇంగ్లాండ్ రాజైన కింగ్ జార్జ్ ఫైవ్ పంతొమ్మిది వందల పదిహేనులో నైట్ హుడ్ అనే బిరుదుని ఇచ్చారు ఆ బిరుదుని పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిదిలో జలియన్ వాలా బాగ్ కూచోకోత తర్వాత వలసవాద విధానాలకు వ్యతిరేకంగా నిరసన రూపంగా ఆ బిరుదును విరమించుకున్నారు ఆయన నోబెల్ ప్రైజ్ రెండు వేల నాలుగులో దొంగిలించబడింది స్వీడిష్ అకాడమీ వాళ్ళు ఆయనకి ఈ మరో రెండు ప్రతిరూపాలను అందించడం జరిగింది ప్రఖ్యాత శాస్త్రవేత్త అయిన ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ పంతొమ్మిది వందల ముప్పైలో ఈ నోబెల్ గ్రహీతను తన ఇంటికి ఆహ్వానించారు వాళ్ళు సైన్స్ ఫిలాసఫీ అండ్ మతాల గురించి చర్చించుకున్నారు గాంధీ గారికి మరియు ఠాగూర్లకు దేశభక్తి ఆర్థిక వ్యవస్థ మరియు రాజకీయాల పైన భిన్న అభిప్రాయాలు ఉన్నప్పటికీ వారు చాలా సన్నిహితులు రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం ప్రారంభమైనప్పుడు రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ మానసికంగా కృంగిపోయి అనారోగ్యానికి గురయ్యాడు ఆయన తీవ్రంగా వ్యాధితో బాధపడుతూ చికిత్స కోసం కలకత్తాకి వెళ్ళాడు కానీ అక్కడ ఏ ప్రయోజనం లేక సంగీతవేత్తగా చిత్రకారుడిగా రచయితగా విద్యావేత్తగా గొప్ప మానవవేత్తగా 
చరిత్రలో నిలిచిపోయాడు మాతృభూమి మానవ సంబంధాల పట్ల అమితమైన ప్రేమ కలిగినటువంటి ఈ విశ్వకవి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటి ఆగస్టు ఏడున మరణించాడు ఆయన మరణించిన మన చరిత్రలో ఎప్పటికీ చిరస్థాయిలో నిలిచిపోయి ఉన్నాడు ఆయన ఆత్మకథ మై రెమిని సెన్సెస్ ఈ వీడియోని పూర్తిగా చూసినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ అదేవిధంగా ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి